Ik mezelf het COVID experience. Ik heb het zelf dat het met mij gebeurt. Ik was ook soms bij je mensen. Ik heb gehoord. Ik heb ook maar niet van mijn reden gestuurd. Tot het werkelijk met mij gebeurt. En ik nog gezien het wat maar COVID en allerlei goede. COVID is een rare gedang waar je bij je ziek kan maken. So, toen moest ik door alle fases en goed te gaan in rechter waar COVID is een werkelijkheid. Dat maakt veel bij bij je ziek. My first experience closely was when I lost my dad. It was very sad losing him within the period of time of five days after he got tested. On the Tuesday he was taken to hospital because he was over 70. So he had to be admitted in hospital and the Friday he passed away. Voor mij is het gevoel dat het een paar dagen voor mij geweest is. Eén toel en nou vragen als we blijven. Dat ik nou ja gezien, maar ik nog weer om ja te zien. Die man voor mij voelt het. Ik wil echt deel doen, echt deel wees in die gemeenschap, om die gemeenschap te helpen, om te koop. Voor mij is het gevoel als een paar zoals dat deel wat toegegaan is en weer opgegaan is. En dan moet mensen de voet, man, bij je armoede, in die gebied van mij, en ziek. En zulke goed als een maat. Dat was mij een lekker uitdaging geweest. Vijf uur opstaan, gekook, elke dag. Ik had gevoel. I wasn't infected with COVID-19, but I was affected. Because one of my family members was uh, infected with it, and for the fact that we was not supposed to have contact with her, made me feel a bit inferior and a bit feared. I realized that COVID-19 have the ability to make us distant from one another, create a lot of fear in people, and also it can ultimately end in death. So the pulpit to me became a medium through which I can encourage the congregants, but also I can start motivating people that we are people of faith and not people of fear. Ons we have was in the gemeenschap waar ons die screening doen. Ek het nou al mense teegekom wat waar hulle symptome gehad het, wat hulle symptome het van van COVID. En ek om en daar waar ek vir hulle moes verwys het na die kliniek toe vir die om het om hulle te laat toets. My boodskap aan die gemeenskap is dit is 'n ding jy kan nie net aan jouself dink nie. Dink aan die meer mens. Probeer beskerm jou, so dat jy die ene kan beskerm. Ten alle tye, dink aan, dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan aan ander mense op, want ons gaan voorbij mense beweer en soke goed. Wees maar gehoorzaam, doe nie reels wat gesê moet word, en so kan ons baie lewe sê. What I see to our community is that COVID is a very serious epidemic. If we don't take it by, by, by task, we are also failures at it. If we do this now, we can secure our future for our children. The COVID-19 vaccine, uh, in my view, is the best possible solution for us to stop the spread of the virus and also to have the herd immunity or the population immunity that we are looking for so that our lives can get back to normal. And to me, it is very important that people should take the vaccine. My understanding from the reliable sources is that the vaccine is safe and that the vaccine is the best way of stopping the virus from spreading and also to protect your family members. Die ting mag wel legiel, maar ze taat. Ik wil die kiezen. Eli zong niet aan wat zien. Ble corona. Mijn advies aan de gemeenschap om die vaccin, COVID-19 vaccin te vat is dat alle niet zal, dat zal niet verhoed dat alle die virus opdoen niet, maar dat zal verhoed dat alle ernstig ziek raak van die virus en dat alle ook zal door gaan met de tijd ook dan in die gemeenschap als het zo, als alle die vaccin gaan niet meer. My message this morning to the community is to take the vaccin so that you can take care of yourself and your family members. Take the first step and be responsible. Kom ons as gemeenskap staan saam. Ons kyk na mekaar. Dit is a bou bou situasie in die COVID epidemie. Ek meen, as ons nie na ons self kan kyk hee en na die mede mens of na ons kinders kan kyk hee, sal die COVID ons rarig tref, baie hard tref. So ek dink om die COVID aan te pak, saam as een span, 
Salos at Urban in South Africa. It's important for people to take the vaccines. There is different phases in which the vaccines will be administered. To me, it is important that our health workers who first got the vaccine be in a position to serve or deliver the service to the rest of the community. Let's get vaccinated. Let's vaccinate. Let's get vaccinated. Viva vaccinated, viva. Almost name the vaccine. Viva vaccinated, viva.